Radio Giochi e Colori, musica, didattica, cultura, audiolibri per bambini e adulti. Consulta il sito www.radiogiochiecolori.it per conoscere la programmazione mensile. Buon ascolto! Ortone e i piccoli chi di Theodore Sus Geisel Casa editrice, giunti. Era il 15 maggio, nella giungla di Nullo. Mentre fuori si bolle e nell'acqua è un trastullo. Lui si sciacqua e si crogiola nelle gioie giunglevoli. Quando ortone l'elefante, sente un suon dei più fievoli. Perciò ortone si ferma e con gli occhi va al suono. Questa è bella, lui pensa, io non vedo nessuno. Ma lo senti di nuovo, un lamento minuto, come fa un esserino quando chiede un aiuto. Io ti aiuto, fa Ortone, ma dove sei? Chi sei te? E poi guarda e riguarda, ma non vede alcunché. Solo un grano di polvere che svolazza nel cielo. Questa, mormora Ortone, mai sentito parlare di un granello di polvere che sa pure gridare. Sai che penso? Qualcuno ci deve essere per forza, proprio in cima al granello, proprio sopra la scorza. Una mini creatura come non si è mai vista, così tanto piccina da sfuggirmi alla vista. Un povero scricciolo tremante allarmato, perché già si vede morire annegato. Io devo salvarlo, perché questo penso, ognuno è importante, sia piccolo o immenso. E con le movenze gentili ed attente, la grande proboscide ortone ora tende. Il grano di polvere solleva e al sicuro infine lo appoggia su un trifoglio maturo. Hanf! Chi Hanfa è un'odiosa cangura, e Hanfa la piccola sua addirittura. Se è di uno spillo quel mini granello, ci vedi qualcuno? Ma hai perso il cervello? E ortone, credi a me? Puoi fidarti, lo sai, le mie orecchie son fini e non sbagliano mai. Io so che laggiù c'è qualcuno e per me ce n'è anche più di uno, forse due, forse tre, forse... Un'intera famiglia, anche questo mi attendo, papà e mamma con piccoli che già stanno crescendo. Per questo ti prego, fa Ortone, e ti imploro, non recare disturbo, non dar noia a loro. Sei matto, lo deride l'odiosa cangura. Matto! le fa eco la mini creatura sei lo sciocco più sciocco della giungla di nullo poi i canguri si tuffano e si danno al trastullo Sì, tuffatevi bravi dice Ortone arrabbiato io non voglio vedere quel granello annegato io li voglio proteggere perché sono più grande e stirpo col trifoglio e poi via sulle gambe di liana in liana la notizia è in cammino Ehi, sai che Ortone ora parla con un grano piccino? Quello è fuori di testa è davvero impazzito. Mentre Ortone cammina, già da un'ora è impaurito. Cosa faccio? Lo poso? Lui si chiede allarmato. Se lo faccio, lo granello sarà certo sciupato. No, non lo lascio, non voglio, perché questo io penso che ognuno è importante, sia piccolo o immenso. A un tratto fa stop sbigottito. Una voce dal grano ha sentito. Più forte, ti prego, se no non ti sento, forte nel granello, ascoltando più attento. Mio amico, fa la voce, sei stato eccellente, hai dato il tuo aiuto a me e alla mia gente. Le case hai salvato per noi dai disastri, le chiese e i negozi dai tetti ai pilastri. Vuoi dire, fortone, che li avete anche le case? Sì trilla la voce e molte altre cose lo so non mi vedi nemmeno a fatica ma io sono il sindaco di una città amica a te paio un bricio le nostre edifici ma a noi sembrano grandi ci stiamo felici chissà è la città e chi ci chiamiamo e tutti noi chi a te grazie diciamo e ortone risponde al sindaco chi non avere paura non vi lascerò qui non ha ancora finito di parlare commosso che tre scimmie dall'alto gli si buttano addosso. I fratecchi macati vanno urlando «Ale, ale! Questo ortone che parla con un chi che non c'è!» 
non esistono i chi ed è un sindaco poi ora basta con queste sciocchezze ci a noi il trifoglio gli prendono e lo portano via e lo danno ad un'aquila di nome razzia a quell'aquila forte e veloce a volare loro chiedono scusa ce ne puoi sbarazzare? prima che Ortone possa muovere un pelo con il grano nel becco sfreccia l'aquila in cielo fino al sol del tramonto per l'intera nottata quell'uccello scorrazza per la rotta stellata mentre Ortone lo insegue tra sospiri e lamenti con le ossa malconce per i massi cadenti ed implora non farlo i miei amici di sbandi hanno diritto di esistere quanto noi che siamo grandi ma lasciandolo indietro la razzia vuole diritto e gli grida beffarda chiudi il becco stai zitto volerò fino all'alba non mi stanco e domani ti nascondo il granello dove mai tu lo stani e alle 6.51 il progetto si avvera in un orrido posto lo nascose e fu fiera mollò giù da quel becco a casaccio il trifoglio fra mille altri su un prato fioriti e in germoglio ora trovalo ghigna se ti riesce non credo e virando la coda da lui prese il congelo li trovo gridò Ortone i miei amici li trovo li devo trovare o di qui non mi muovo e tutti i trifogli con cura uno ad uno lui scrute e setaccia siete qui? fa a ciascuno ma ad ogni trifoglio uno ad uno ha la prova che quello che cerca ancora non trova a mezzodì è sfatto il povero Ortone ne ha scrutati, setacciati ammassati un milione E continua così, senza mai interruzione. Alla fine li trova, dopo il terzo milione. «Ehi, amici!» gridò Ortone. «Come va? Come state? Tutto bene? Tutti interi? Tutto a posto? Parlate!» Dal granello ora il sindaco fa sentire la sua voce. «Che brutti momenti abbiamo passato! E quando l'uccello poi giù ci ha mollato! Ci ha dato una scossa che sentiamo ancora!» E ogni orologio si è fermato a quell'ora. Te ieri in frantumi, le sdraio sdraiate, le ruote di bici sono tutte acciaccate. Per questo ti supplico, fa il sindaco a Ortone, mentre noi restauriamo, ci dai protezione? Ma certo che avete la mia protezione, miei piccoli amici. Qui fuori c'è Ortone. Ampf! Ampfa una voce. Sono quasi due giorni che corri ed insisti e parli con chi non c'è e non esiste. Un modo di fare non certo da giungla ed è proprio inutile che altro ti aggiunga. E se sono qui è per dirti arrabbiata che del tuo giochino mi sono stufata. Anch'io, fa la piccola al marsupio affacciata. E grazie ai fratelli macachi e a dozzine di zii e di zie e di maca cugine e ogni maca parente diretto e acquisito, sei per essere legato ed in gabbia spedito il tuo grano di polvere <ride> vedi là il pentolone dentro l'olio di fritz friggerà a perfezione lo friggete? balza Ortone non potete ci sono tante persone vi daranno la prova se ne avranno occasione chiama Ortone signor sindaco per carità devi dare la prova che voi siete là Chiama tutti a raccolta, fai venire tutti fuori. Ogni chi lanci un grido, ogni chi a far rumori, ogni chi a squarciagola, altrimenti ogni chi finirà fritto in fretta dentro l'olio di Fritz. E giù dentro al granello, nella piazza, chissà, il minuscolo sindaco radunati li ha già. E il suo popolo strilla, sono grida impaurite. Siamo qui, siamo qui, siamo qui, ci sentite? L'elefante sorride. Questo è come un barrito. Sono sicuro, canguri, che lo avete sentito. Solo un soffio di brezza. La cangura è sizzita. È un frusciare di vento. Solo questo io ho udito. Nessun suono di voci. Neanche tu l'hai sentito. Nemmeno io. Fa la piccola dal marsupio sortita. Poi urlarono. Questo stupido in gabbia portate. Con metri di fune la sua pancia legate. Serrate quei nodi che lo tengono strizz e affondate il granello dentro il succo di frizz. 
con la forza e il vigore si dibatte ora Ortone. Ma la banda macaca era un vero plotone. Lo picchiarono, bistrattarono, lo tirarono dentro. Ma lui grida al suo sindaco anche in questo momento «Non vi date per vinti, io vi credo!» E poi penso che ognuno è importante, sia piccolo o immenso. E voi così minimi, voi non morirete se fate sentire a loro che ci siete. E allora forza, i polmoni spremete. Il sindaco batte il tantan con passione e a ognuna chissà fa una gran confusione e battono le pentole, padelle, posate, i secchi del sudicio, lattine già usate, soffiando e bazooka, squillando i trombetti, spremendo chi flauti e chi clarinetti. Facevano un chiasso davvero infernale, il cielo era scosso come da un temporale e il sindaco chiama nel folle frastruono «Ortone, che dici? Si sente ora il suono?» Ortone risponde «Vi sento menone, ma le orecchie cangure non sono così buone, non vi sentono affatto, è sicuro signore che ogni chi fa il suo meglio, sta facendo rumore». È sicuro che non c'è uno scansa fatica? Controlli che qui da scherzare non c'è mica. In città corre il sindaco, da levante a ponente. Ogni chi del suo meglio sembra fare veramente. C'è chi bercia e chi sbraita, chi ruggisce e chi trilla. Ma non bastano ancora queste altissime strilla. Deve avere qualcuno che rafforzi il baccano e setaccia ogni casa e ispeziona ogni piano. Mentre pensa che ormai dappertutto ha cercato e si appresta a mollare col cuor disperato, si ritrova ad un tratto ad aprire il portone che nasconde qualcuno che fa il fannullone. Nel Budel condominio al G12, o oh no, un, un minuscolo essere che si chiama Giorgio non fa nulla, ma gioca con lo yo-yo. Non fa un suono, né un pio, né uno schiocco, e il sindaco si lancia e afferra lo sciocco. Poi col giovane sale sulla torre e felbera. La città sta vivendo la sua ora più nera, l'ora in cui ogni chi, il cui sangue sia rosso, va in aiuto alla patria. E conclude commosso. Dobbiamo fare un rumore an- ancora più ruboante. Perciò grida ragazzo, ogni voce è importante. Così disse di là in alto e salito Giorgio si schiarisce la voce per grida il suo. Oh! Quello così piccolo, ma in aggiunta bastò. Finalmente, evviva! In fin da quel grano quelle voci si udirono, da vicino e da lontano. L'elefante sorrise. Ora è chiaro, io spero. Andate la prova che ci sono davvero. E se sono minuscoli, questo non cambia niente. È riuscito più piccolo a salvare la sua gente. È vero, sì, è vero, disse mamma Cangura. Ed ora in poi... Cercherò addirittura. D'ora in poi li proteggo, lo farò insieme a te. E la mini cangura. Vale anche per me. Io voglio proteggerli. Dal sole d'estate, dai freddi più intensi. Io voglio proteggerli, siano piccoli o immensi. Mm.